Hi guys, welcome and welcome back to my channel. For today's video, I'll show you kung paano mag-set up ng auto-reply sa iyong Facebook page gamit ang mobile phone. Ang dali lang guys, sundan lang ang step-by-step -step tutorial na ito. But before we start, don't forget to like and subscribe. Alright, let's start after this intro. Pero, hindi ka makaset up ng auto-reply guys kapag wala ka pang Meta Business Suite. Kung naka-install ka na nito guys, mas okay. Pero kung wala pa, so punta tayo sa Google Play Store to install it. So right now, punta na tayo sa Play Store. Okay, so kung nandito ka na sa Google Play Store guys, so dito mo i-search or i-type mo dito yung Meta Business Suite. Okay, so kung tapos ka na, i-click mo yan. Alright, so ito na guys, ang Meta Business Suite. So ito ang install mo ngayon para i-connect ang iyong pages to Meta Business Suite. Okay, so click mo install. Okay, so hintay-hintay lang guys. Okay, so medyo matagal yung iba guys, depende sa connection mo. At kapag na-install na, pindutin mo na ang open. Alright, so once you're here, okay, so pindutin mo itong continue. So, nandito na tayo sa Meta Business Suite. Ito yung former Pages Manager app. Okay, so here, you can manage Facebook and Instagram all in one place. Okay, so ito yung connected sa ating mga Facebook pages, guys. So once you're here, so i-click mo itong See What's New. Okay, so take time to read this, guys. Then after that, i-click itong Next. And then, click Next. Here's another benefits of Meta Business Suite. Okay, so after reading this, click mo na ang Next. Here, you can choose from a list of Facebook pages and Instagram accounts you help manage. So, kailangan mo lang i-connect ang iyong Facebook pages and Instagram account. And after that, click Done. Alright, so we're here sa Meta Business Suite. Okay, so sa akin is nakakonect na ang aking Facebook page, guys. Okay, so not sure kung sa inyo is nakakonect na ba automatically. Kasi sa akin is naka-install na kasi ito. Uh, Inan-install ko lang for this tutorial, itong Meta Business Suite, guys. Pero just in case na hindi pa nakakonect ang inyong mga Facebook pages dito sa Meta Business Suite, okay? May ilalagay akong instruction or step-by-step -step kung anong gagawin. Ilalagay ko lang sa comment section or sa description, guys, okay? Okay, so para mapunta na tayo sa ating page, so i-click lamang ito, guys. Then, pumili ka na ng page kung saan gusto mo mag-set up ng auto-reply. For this tutorial, I'll choose this one. At kung nandito ka na sa iyong page... Hanapin mo ang settings. Okay? So, pwede mo hanapin dito, guys. Pero, just in case wala ito. So, dito ka na sa three horizontal lines. Okay? So, itap mo yan. Ngayon, once you're here, so, i-click mo itong settings. At, scroll down ka. At, pindutin mo itong automations. This one. Now, we're here sa automations. We're ready now to set up an auto-reply para sa ating Facebook page. Ang para sa akin guys, ang importante lang is itong tatlo. Itong away message, frequently asked questions, at itong instant reply. Pero pwede mo naman i-automate ito lahat. Pero depende talaga sa page mo if applicable ba ito para sa iyong page. Okay? For this tutorial, ang ipapakita ko lang sa inyo is itong away message, frequently asked questions, and instant reply. Now, let's start with instant reply. Kasi ito yung welcome message para sa iyong Facebook page, guys. Every time na may mag-message sa iyong page, okay? To start, click mo itong try it. Okay, so nandito na tayo sa instant reply, guys. Para ma-on itong automation for instant reply, so kailangan mong i-check itong box, okay? Pero ito lang instant reply, guys. Is ayaw talaga ma-edit itong template niya. Ilang beses na ako nag-try para i-edit to. Gumamit pa ako ng ibang pages to edit this. But ayaw talaga. <laughs> Pero okay naman yung template niya. Pang-welcome message naman talaga. Pero if gusto mo i-edit, pwede mo rin i-try. I-click lamang ito. Parang lapis, guys. Okay? So, this one. Click mo yan. So, sinabi dito, Hi, thanks for contacting us. We've received your message and appreciate your reaching out. Pwede mong i-edit yan. Okay? So, palitan mo ang mga kung anong na dyan. So, pwede mong palitan lahat. Depende sa'yo, no? I-try mo lang, no? Baka ma-edit sa'yo ang iyong instant reply. 
At pwede mo ring i-personalize guys kung saan makikita niya ang kanyang name dito sa message. Okay, so para magawa yun, i-click lamang itong Add Personalization. Dito guys, may mga options ka kung first name of recipient, last name of recipient, at marami pang iba guys. Pero usually ito talaga ang first name of recipient ang ginagamit. So kung makaselect ka na, so pindutin mo na itong Add. As you can see na dito na ang first name of recipient, so makikita niya ang name niya once ma-receive niya ang auto-response ng iyong Facebook page. Once you're done, so i-click mo na itong Save. Alright, so as you can see, hindi talaga na-change yung templates ng instant reply message. So, ilang beses ko nang na-save. Pero i-try mo sa'yo, baka ma-change yung sa'yo guys. I-try mo lang, okay? Okay, so next, dito naman tayo sa away message. Ito yung message to let them know na you're away, hindi ka available. So, this time, gawa na tayo ng auto-reply for away message. Click mo yan. Okay, so gawa na tayo ng auto-reply. Scroll down ka at i-click mo itong parang lapis guys. Pero this time guys, itong away message na template ay ma-edit na talaga. Hindi kagaya ng instant reply na template. Okay, mag-edit na tayo. Okay, so as you can see, thanks for your message. We're away and can't respond right now. We appreciate you reaching out. Okay, so pwede mo nang i-edit yan. Okay? Dito sa away message guys, is pwede mong ilagay yung contact number mo. So kahit hindi ka available, is pwede ka nilang makontact through your number. Okay? For example, this one, if you have urgent question, feel free to contact us at, okay, dito ilagay mo yung number mo para makontak ka pa rin nila kahit hindi ka maka-open ng iyong page, okay? Kasi busy ka, ayan, pwede kang makontak through your number. Again, gaya kanina, pwede mo rin ma-personalize ang message. Pwede mong ilagay ang first name of recipient at pagkatapos niyan, pindutin mo na itong add. At ngayon, nakagawa na tayo ng auto-reply for away message. Pag okay na, click mo na itong save. Ngayon, click again, save. Alright, so successfully saved ang ating auto-reply for away message. At ngayon, punta naman tayo sa frequently asked questions. Ito yung part na kung saan dito mo ilalagay ang mga madalas na tinatanong ng mga taong nagme-message para sa iyong Facebook page. So para makaset up na tayo ng auto-reply for frequently asked questions, click this one. As you can see guys, pwede kang makalagay dito ng up to 5 questions. Okay, so dito guys, first is, uh, is anyone available to chat? Okay, so pwede yan, yung first question mo. To, to edit that, so click mo lang ito guys. Pero, not necessary ha na yan talaga yung question number 1 mo. Pwede mo palitan yan. So, depende sa'yo. Then, dito naman sa ibaba guys, is dito ka gagawa ng automated response para sa sagot sa question number 1. Okay? So, pwede mo i-edit yan. Okay? Then, pwede mo rin lagyan ng emoji. Gaya nito. At pwede ka rin mag-attach ng uh, photo or image guys dito sa part na to. I-click lamang itong add. So, kung mag-attach ka ng photos or video, so i-click lamang itong allow access. Pero hindi ako mag-attach ng photo. Okay, so balik tayo. Click lamang itong X. So, kung okay ng automated answer mo for question number 1, so i-click mo na itong save. And to add another question guys, so scroll down ka, okay, at i-click mo itong add a question. And ayan, so mag-a-add na tayo ng question number 2. For example, um, lagay mo dito, where are you located? No? So, kahit na online business card, importante malaman nila kung saan yung location mo. Especially kapag may physical shop ka, di ba? Mas importante na malaman nila. At dito naman, yung automated answer mo sa question number 2. Okay, so, hi, we're located at, okay, so your address here. And again, pwede ka mag-attach ng photo or video dito guys. Okay, click mo itong add. Then if you're done, click save. At ngayon, mag add pa ako ng question number 3. So, again, scroll down. Then, click itong add a question. And dito naman sa question number 3, guys, ilagay ko how much are your products. Okay? Dito naman, automated answer niya. Example lang to, guys, ha? The price of our products starts at 99 pesos only. Then, pwede mo i-add or i-attach yung photo ng iyong products dito, guys, ha? I-click lamang itong add. Once you're done, so i-click mo na ang save. Okay, so pwede ka pa mag-add ng 2 more questions guys ha, kasi up to 5 questions pa yan. Pero ako, okay na ako sa tatlo, so i-click ko na itong save. Ayan, so successfully saved na siya guys. So, okay na ang instant reply, away message, and frequently asked questions.
Alright, so ngayon, iti-check ko guys, ipapakita ko sa inyo if na-save ba talaga yung ginawa nating automations. Okay, so we'll see guys. Check natin. Okay, so nandito ako ulit sa Meta Business Suite. And then, punta tayo sa automations. Ayan, so unang iti-check ko is itong away message. So, scroll down. At ito yun guys, yung ginawa natin kanina. Yung inedit natin na auto reply for away message. So, na saved nga talaga. All right, so balik tayo guys. I-check naman natin ngayon itong frequently asked questions. Ayan, so ito yung tatlong ginawa ko kanina guys na three questions with automated answers. Okay, so ito yun guys. So, successfully saved nga siya. Ngayon, so iti-check ko naman sa Messenger kung gumana ba or umepekto ba ang ginawa kong auto-reply para sa aking page. Now, I'll go to Messenger. At dito guys, dito mo isa-search yung page name mo. Dito mo i-type yung page name mo para uh, lalabas dito yung ang iyong page. Okay? At ito yung page na ginawan ko ng auto-response kanina. So, i-click ko lang itong message or di kaya itong ask. Ito guys. As you remember guys, itong question dito, eh, di ba ito yung question number 1 ko kanina na ginawa? Then ito yung automated answer niya. So gumana nga ang aking set up na auto reply para sa aking page. And that's all for today's tutorial. If you learned from this video, don't forget to like and subscribe. All right, thanks for watching. God bless and enjoy life. For more video tutorials, watch the next videos.